safari ya yako na Mungu si mnakumbuka mahali ilianzia eh ni ndoro kasi ni sumbua wewe unafaa kukaa huko karibu na mlango na tukianza hii safari na Mungu wewe ulikuwa unataka ifike mahali mwachane na Mungu. Hmm? Ukianza ulikuwa na huo mpango ya kwamba ikifika mahali vitu sisipoenda sawa naweza achana na yeye. Hapana. Ulikuwa unataka mpelekane mpaka mwisho. Sawa? Nini ambacho ulikuwa unahitaji kwa hii safari ndio iweze kuwa sawa baada ya kuanza safari yako na Mungu? Ni nini ambacho ulikuwa unahitaji? Wewe ukiangalia ndio safari yako na Mungu iwe sawa ulikuwa unahitaji nini kwa hii safari nisaidieni kwa sababu kila safari kabla usafiri wewe huwa unajua vitu unahitaji si ndio safari yenye unaenda ni ya siku ngapi na ni wapi unaenda na unaenda kufanya nini sasa kwa safari yako na Mungu ulikuwa unahitaji nini unataka kuniambia mbili Eh? Ugo unahitaji? Sema ya kwanza Mungu mwenyewe kwa safari. Ndio wanze safari. Na ukaanza. Nini kingine sasa ulihitaji along the way? Kwanza atoa kwanza ni mzuko unahitaji Mungu mwenyewe ndio muanze safari. Ndio sasa mfike mahali mnaenda. Ugo unahitaji nini? Mwenyewe. Ndio muanze safari sorry uko na muamini. So kama mjui vitu mko mnahitaji si ndio sababu tunapotea. Mm-hmm. Eh. Unahitaji <laughs> safari yenyewe. Na safari ambayo unajua ujui mahali unaenda, huwezi jitayarisha kwa chochote. Mm-hmm. Si ndio? Si ndio kazi ujui mahali unaenda, unaweza jitayarisha. Na ukishajua mahali unaenda, si lazima uchukue vitu za kusaidia kwa hii safari. Una Mungu mwenyewe ndio mwanze. Ndio tufike mahali tunaenda si bado tunahitaji vitu nini hmm pana hmm si ndio mume mume safari na yeye ushamjua ndio mtembee na yeye kuna mjadala kwanza ndio mahali mlianzia safari si ni salvation ndio uliokoka bila kujua chenye unafanya haya unahitaji lile kwa safari ndio swali So kati ya wewe na huyu Mungu kuna vitu lazima yeye anatembea hapa katika ndio safari iendelee. Mnanishangaza kama mjui. Hakweli ndio sababu safari ni ngumu. Eh? Amekaribia. Naona. Kisha kwanza ndio uweze kutembea na huyu Mungu si lazima ujue vitu huyu Mungu na vitu hataki na yeye kumbe amjui. Mwanza tu safari na Mungu. Mm-hmm. Eh, hey, nyenye nimepata jibu. Na nitahubiri hivi. Eh, nyenye vile ambapo kwa ubiri yeye ni punishment. Haki <laughs> ya Mungu. Hii ni punishment kwangu. <laughs> kwa ubiri yeye nyenye ninalembea sihitaji mateso mengine zaidi. Yeye kwa ubiri yeye ni pano. <laughs> Ati ukweli ni kwamba hata huna haja ya kujua huyu Mungu tunapelekana naye anataka nini for sure yeye hamtakai kujua kile wewe unataka ni ajue vitu wewe unataka eh na hii safari si ni ngumu kweli ngumu kweli unaenda na watu yeye hata Mungu ana wakati mgumu kweli wa kutembea na nyinyi na ndio anaona na shaka kama mtafi eh hamtai kujua chochote unahitaji kujua huyu Mungu tumeanza na yeye safari anachukia nini na anapenda nini ndio muweze kufika lakini wewe imagine wewe ingino sasa wewe unafanya kwa tu vitu zako zenye wewe unao na unataka mpelekane na huyu mtu mpaka mwisho lazima utabebwa na vitu zako zenye umefanya nini umezoea na kumbe shida tu iko hapo 
haiko mbali ni wewe mwenyewe hauna time ndio hata tukihubiri hapa si mnaona mkitoka hapa unaenda unafikiria vitu zako na wewe unasema unaenda bingu eh bingu yenyewe hata utaki kujua inahitaji nini ni kitu gani nafaa kubeba kwa hii safari na vitu gani sifai kubeba kwa hii safari wakati tulikuwa town tukienda kuangalia buki kwa hizi mabasi kuna mahali wamekuandikia vitu ambazo ufai kuingia nazo kwa hiyo basi eh eh sio leo mnaweza fikiri wameandika hapo mtumbi wa gasi vio sijui nini ndio kija kwa hii safari usikue na hizo vitu hawata kubeba waandaa customer lakini customer hata kama una hizi vitu itabidi umeziacha si tu kwa nataka gasi imebidi tumeenda kununua gasi Uganda na gasi Uganda na bei hapa mara mbili kamtungi kamoja imebidi kwa sababu basi azikubali kubeba nini yes, yes. lakini sasa wewe unaona wewe unaona mbinguni kiingia na mtungi wa gasi <laughs> utaki kujua mtungi wa gasi ya hasira si mnakwanga nazo othwa itakikani kwa hii safari ya wokovu wewe bado unakamtungika kadogo ka hasira si ndio Esther sinakwanga nako kadogo hivi kwa kijani hivyo lakini nashukuru umepata mtu mzuri anakatoa kila wakati unajaza shosha natoa <laughs> eh wengine kila mtu na mtu wangu ku, kukusaidia kagasu kijaza ya anatoa kazi yake ni kufinya <laughs> una mkasirikia unajaza tu na anatoa so tunahitaji kuelewa hii safari Vitu gani ninafaa kupepa? Imagine wewe unataka kujua, unakuja na mizigo yote, ati jumesikia hii basi naenda mbingu. Pata Yesu amesimama hapo ndio conductor. Na wewe pia utaki kwenda bila hii mizigo. Ati unajua hizi vitu ni muhimu. <laughs> na ndio naona ingine yenu mbebebana na vitu ni muhimu kwako. Lakini kwa Yesu hazitakikani kabisa. Sikutamani kwako ni muhimu. Kuzini kwako ni muhimu. Kufanya washarati ni muhimu. Hmm? Kujificha kujificha ufanye vituko zako kwako hiyo ni muhimu. Lakini kwa Yesu huyu ambaye ulitaka mwanza safari na yeye ya wokovu, anataka hizo vitu lazima uache zote. Ndio tunasumbuana na nyinyi hapa. Si mnanembea bado mnangangana? Unangangana je na hii basi ukweli utaingia na hizi vitu hata ungangane vipi? Haziingii tabatana. Hii mizigo mebebana nayo yote haiingii mbinguni, haiingii kwa hii ya kwenda mbinguni. Ni lazima ukubali kuiacha uende peke yako. Tabatana. Na ndio vitu najipata mko tayari. Tunaweza hii safari uliianzaje? Ulianza wakati ulioko? Unajua ni nani unahitaji kwa safari? Mmeniambia ni Mungu. Ndio kamchukua Mungu, hakukataa Yesu, hakukataa Yesu ni Mungu hakukataa. Akaingia tuanze safari sasa kinacho msikitisha umemleta ndani ya maisha yako na umekataa kuacha vitu ambazo yeye anachukia hilo ndio jambo tunazungumzia kwa hivyo safari yako ni mbaya na ukweli itaishia mahali yes hiyo tusidanganyane au una dhani sadaka itakupeleka vikundi niwaambia mnangangana hapa sana ukipata pesa unajaribiki sana utoe ten percent na mbona unangani kuangalia vitu unafanya mbaya mbona utaki kuziona mbona utaki kuona vitu mbaya ambazo we unafanya ndani ya maisha yako wewe unangani vitu unafanya ni mzuri tunapatana na umeanza safari na Yesu na utaki kujua ili nifike na huyu Yesu mbinguni Sini muulize ni vitu gani hutaki. Tupatane. Lakini utaki kujua ako kando yako na yuko tayari kukwambia vitu hapendi. Na ndio sababu ameniweka hapa ni kuambie kwa sababu akija hapa utatoka mbio. Akisimama tu taanguka chini pao. Anjaribu kufika kiwango chako, akuongeleshe. Aingia kwa mfano wa mtu naweza kubali. Mlisema ni mkali, akasema aidhu. Simuli sema mtu ni mkali. <laughs> Tukakubaliana hata yeye mtu ni mkali na ni mkali kwa sababu anafanya kazi ya yeye aliyempeleka 
aifanye maana nako ngakani nini na mimi na maisha yangu napambana eh lengo sababu nimepewa wewe tusaidiane ufike mahali master anataka ufike na nini naona unafanya vitu asiingiani inabidi nikuwe mkali kwa manufaa yangu tupatane kwa hiyo mpendwa ilikuwa inafaa tukae chini tujue tumeanza safari na Yesu tumuulize baba ni vitu gani haupendi na yeye kwa uzuri wake ashaeleza kila kitu na hata wewe utaki kujua na ninyi mnataka hii safari mtembee na yeye na yeye akwambie safari nilikuokoa ndio uache vitu mbaya zenye ulikuwa unafa mm. lakini cha kusikitisha ni kwamba hata wewe unajua baada ya kuokoka kwako si unajua ukoacha vitu mbaya ama si ukoacha mpaka leo hii tunaongelelea mambo si kwa sababu tunataka uokoke ukweli ni kwamba ulisimama ukaokoka nikasimama nikaokoka tatizo ni kwamba baada ya uokofu wangu niliendelea kufanya zile vitu mbaya tunapatana hatukutaka kujua oh oni sikupongeza hata wewe ulikuwa ngatu mbaya ndio nadhani wewe aliacha vitu mbaya mbaya immediately eh ndio nimeambiwa kwa muda eh au kuacha mara moja bado nangangana pia lakini maanisha sisi wengine tuliokoka hivi na yuta tena tumerudi kwa zile vitu tulikuwa tunafaa na tukaendelea kwa kanisa na tukaendelea kuambia watu tumeoko tunampenda Yesu ndio kwa hali hiyo hiyo nataka tuangalie <laughs> wafalme wa kwanza 16 na maanisha ni sisi tulichagua baada ya kuokoka tutafanya vitu mbaya umepata Unaweza kutusomea? Ah, uh, sikimpata. Mm. Eh, ahabu mwana wa Omri mm-hmm. anafanya aliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Asante hivyo tu. Si kwamba Ahabu huko anajua nani? Mungu. Si ni kweli. Lakini yeye kwa uamuzi wake aliamua kufanya mabaya. Sawa na mimi baada ya kuokoka mimi ni mimi niliamua kufanya tena nini Mabaya. yes mbele za nani za Mungu si kwamba siko anajua hizi vitu nafanya ni mbaya si nimeokoka na kuokoka inamaanisha ni kwa nimekubali mimi ni mkosaji si ndio yes. lakini baada ya kuokoka nimekini ya kwamba nilikuwa nafanya vitu mbaya niliendelea kufanya vitu Mabaya. yes kwa sababu si kutaka kuzidiwa njia za nani za Mungu. Mimi naongelelea mimi ili na wewe ujiongelelee wewe uangalie wewe. Sababu nikikusema wewe utaona na kuingili? Yes, nataka kuongea mimi ndio na wewe ujiulize na kweli baada ya mimi kupata uokovu nini kilifuatia? Si unajua? Eh? Kwa sababu kama Ningechukulia wokovu day one. Singekuwa mahali nilipo sasa si ndio? <laughs> Lakini tuko hapa kwa sababu tulipookoka, tulikuwa kama ah. Tuliokoka tukajua mambo ya Mungu lakini tukaamua kufanya mabaya kuliko hata wale watu hawajafanya nini? Hawajaokoka. Hawa mjui Mungu. Sasa safari yetu ilianza kufarakania hapo. Mpaka leo hii ila maanisha mimi ndio niliharibu. Mungu bado ananipenda. Na mimi nikaendelea kushikilia ubaya wangu. Hata baada ya kuokoka nikasamehewa makosa, niligeuka tena nikarudi ndani ya dhambi. Ndio sawa na Ahab. Ahab ashajua Mungu amezaliwa Israeli. Sio njeri mu Israeli. Amegrua kijua mu. Yes. Hii Bible walikuwa nayo. Lakini yeye kwa uamuzi wake binafsi. Si ndio imesema hivyo? 
mwana wa umri akafanya alio mabaya machoni pa nani? Kwa Bwana. Ndio nuno wengine wetu leo hii tunamjua Mungu lakini bado wivu, chuki, asira, ubaya iko pale pale. Hatujabadilika kitu. Lakini hatukosi kanisa. Eh. Yeah. Na tutaki kujichunguza. Tunatafuta tu makosa ya watu. Wewe unadhani utamalizia mbinguni? Si unajidanganya. Kwa sababu mbinguni kunaingia kitakatifu. Lakini wewe umejaa wivu, unaishi kanisani na roho yako mbaya. Moto na kungojea. Wacha tukule sadaka yako. Tutaikula na itasaidia wazee. Mbao baadaye mtakutana nao kwa mo. <laughs> Unaonaje? Ah. Aliamua kufanya wewe uliamuaje kwa maisha yako? Maana maisha ni yako. Ah, kwa alitumia yake vile anata anataka. Pia wewe baada ya kuokoka chagua. Hapo alichagua, wewe pia ushachagua. Ndio tunangangana leo hii. Sasa tungekuwa tunafanya kazi ya Bwana, bado tunangangana na vitu ambavyo tulifaa kuacha kitambo sana baada ya kuokoka. Bado umebebana nazo. Mpaka leo chuki roho mbaya. Kusingizia. Leo sasa kama tumesikia saa hii. Mtu anasingizia mwingine ati ya alikuwa anakuja kwa hapo kuchunguza ndio aenda aseme mahali pengine. Sasa wewe wewe unasikizia una evidence. <laughs> Mbona wanaje hii ndio Ukristo tuko nayo? Sasa hii wapendwa ambayo isaidi kitu. Inafaa kaa chini mwenyewe unaangalia kazi zako. Tunapatana. Hivi ninafanya, hivi ndio wokovu inataka nifanye. Na kama wokovu haitaki nifanye, mbona ninafanya? na nina uwezo wa kuacha vile nisema chora laini nyekundu na useme ngambo hii sivuki kutoka huko kuja huko na vitu za huko zisivuke kuja pande hii tutapatana ama mnaonaje sio pendo lazima uwe mwangalifu ah bwana aliamua alijua Mungu lakini akaamua kufanya mabaya kuliko watu wengine wote hata kabla hatujaokoka tunajua tulikuwa wabaya lakini baada ya kuokolewa tunaendelea na zile tabia tu tulikuwa nazo hakuna mahali tumeachilia kitu lakini Jumapili tuko kanisani bado tunasema Bwana asifiwe hatuna muda wa kuangalia mimi niliamua kufanya nini na mbona nafanya hivi mbona nachukia mbona nadharau mbona nasengenya mbona natamani mbona nazini tunapatana Ndio nauliza ulianza safari na Yesu mbona huku muuliza nafaa kufanya nini Ndio tuweze kufika mahali tunaenda ni nini ninafaa kuacha na yeye kuja kwake ndani ya maisha yako alikuja na package ya kufuta kwanza makosa yako yote na kayafuta na ukaamua hata kama yuko hapo utafanya na shushawaifanya akiwa tu ndani ya maisha yes na huku muogopa kama ni uzizi ushafanya kwani si uliokoka na yuko hapo na ukafanya vitu ulifa vile nilisema raha ya mwanadamu unafanya dhambi unasikia raha kwa sababu kuna watu hawajui chenye umefa unasikia raha sana unasahau <laughs> ni wewe tu utalipi ah kulingana na Mungu mpendo utalipia jambo lolote mbaya kama nzuri litalipiwa kwani mbaya ndio utalipisho kama nzuri lina malipo si ndio je jambo mbaya ndio litakosa malipo yake tupatana ahab 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 aliamua atafanya vitu mbaya baada ya kumjua Mungu baada ya kulelewa katika familia na watu ambao anamjua Mungu alipokuwa mtu mzima ye aliamua na akafanya mabaya kuliko watu wengine wote tupatana uh, very good ni mzuri sana mzuri sana mzuri sana mm-hmm. kuna mtu mwingine anataka tutafute hapa mtu mwingine tumtafute hapa
point hapo eh tatizo la Suleman kuna mmoja je inafata sasa kuna mahali huyu Solomon akiwa amejenga hiyo nyumba kuna kitu Mungu alimwambia kwa kitu Mungu alimwambia kuhusu hiyo nyumba ndio nataka nilikuwa ni nilikuwa ni hapa eh kuna kitu Mungu alimwambia hiyo ni hiyo tu hiyo first king ndio najaribu hapa chapter 9 ndio Mungu anamwongelesha ndio nae eh hapa 9 basi kwa Suleiman alipokuja kujenga nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na mambo yote yaliingia moyoni mwake Suleiman na akataka kuyafanya basi Bwana akamtokea Suleiman mara ya pili kama alivyo mtokeo uko kibioni. Mm. Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu, mm. nimeitakasa nyumba hii iliyojenga ili niweke jina langu humo milele. Mm. Mm. Universe hapo tumefika 3. Mm. Mm. So Kanzia mm. 4 na wewe ukienda mbele yes ndio kwa nataka kama alivyokwenda Daudi baba yako uh-huh. kwa ukamilifu wa moyo na kwa yeah. adili uh-huh. kufanya hayo yote nilio kwa muru na kuzishika uh-huh. sheria za Mungu na hukumu za Mungu nisaidie ndipo nitakapo ni nitakapo kifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli milele uh-huh. kama nilivyomwahidia Daudi baba yako nikisema uh-huh. hutakosa uh-huh. kuwa uh-huh. na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli Ya yeah, nilikuwa nataka hiyo. Hebu sasa wasomee vizuri. Nilikuwa nataka hiyo. So in first kings 9 was 4. Yeah. Na wewe ukienda mbele zangu kama mm-hmm. alivyokwenda Daudi baba yako mm-hmm. kwa ukamilifu wa moyo na, mm-hmm. na kwa adili mm-hmm. kufanya haya yote nilio kwa muru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu ndipo mm-hmm. nitak- nitakapo kifanya imara kiti cha ufalme wako je Israeli milele mm-hmm. kama nilivyomwahidia Daudi baba yako nikisema mm-hmm. hutakosa kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli yes ukienda kwa ukamilifu mm-hmm. na kushika amri na kushika amri so baada ya sisi kuokoka ndio Mungu aweze kuti- kufanya vitu tunataka ndani ya maisha yetu Lazima na sisi tufanye vitu Mungu anataka tufanye. Lakini badala yake ndio kitu anataka kuzunguzia. Mungu anapotuleta kwake, yeye utuambia vitu tunafaa kufanya ili na yeye atimize yale mambo anayaidi kwa maisha yetu. Lakini badala yake sisi huchagua kumwasi Mungu, lakini tunataka ahadi zake kwetu zifanye nini? zitimie. Si ndivyo wewe unataka? Sikila wakati unataka Mungu amesema mambo mazuri kwa maisha yangu. Na utaki hata kitu moja ipungue. Kama sasa wengine vile wameota magari hapa. Wanataka maga? <laughs> si ndio esta. <laughs> na gari isikose. Lakini ndio ufikie hiyo gari, kuna vitu Mungu naye angetaka mapenzi ya Mungu ni kukupa aina hiyo gari ukifanya vitu kwa programu yake labda alikuwa amepanga hivyo lakini na yeye sikuna vitu anataka ufanye ndio ufikie hiyo kitu unataka akupatie tunapatana lakini mwanadamu anataka kuishi maisha ya dhambi na anataka vitu za nani za Mungu na tuonangi tofauti wala haya yoyote kutaka nataka na nataka vitu ziende sawa siwezi jiuliza na huyu Mungu ambaye nataka afanye vitu angetaka na mimi nimfanyie nini? Sulemani sasa amejenga nyumba. Ndio umefanya vizuri. Nitasikia maombi. Lakini ili tuweze kuendelea safari ambayo imebaki itabidi uishi kama baba yako. Si ndio? Ndio hata kuna mali nilisoma mwenye aliandika kitabu. Ametaja kosa moja la Dau. Alilolifanya la Uria. Kuna mali amesema tu lakini Uri alifanya kosa Daudi alifanya kosa moja lakini alikuwa mkamili alifanya kosa moja da, akatubu na hakurudia tena lakini leo hii <laughs> wewe unatubu <laughs> unaacha hii unaenda unachukua mwingine eh 
Eh. Unaacha Joseph? Unaenda unachukua Paul. Tuko Mungu kwa kuzidi na Paul nilifanya mako. Sasa unatuko na naachana na Paul anamwambia story mei. Unaenda unachukua John pande hii. Naona hivyo ndio wanadamu tunafanya nini? Sasa nikichukua huyu John hii ni kama sio dhambi. Eh. Yeye anaacha dhambi hii unatubu ndio mbaya. Hii sasa hii hii si dhambi. Hivyo hatuwezi ishi hivyo na nani? Na Mungu. Kwa sababu ndani ya maisha yetu ukweli ni kwamba ukweli. Tunajua ili maisha yetu yaende sawa ni lazima Mungu ahusi. Si ndio? Hiyo si ni kitu hata unajua. Si hata umekaa hapa unatarajia mambo mazuri kutoka tu kwa nani? Kwa Mungu na hiyo ni ukweli. Lakini Mungu naye anataka utembee kwa njia zake. Na kutembea kwa njia za Mungu mpendwa ni mimi na wewe. Tumeshinda tukiambiwa tuondoke dhambi. Tuondoe miguu yetu mauvuni. Yaani tukitoka hapa hadi tumesahau. Tupatana. Inabidi umeokoka lakini inabidi Mungu awe kiboko juu yako. <laughs> Ama Wona dhani ni furaha yake yeye kukupiga. Viboko zilizokuwa zimekuja roli trela tatu. Za kuchapa watu kwa sababu hasikii kukuachia adui. Anasikia kukutandika afanye vitu zikuwe ngumu labda utaelewa, ugeuke, uache njia zako mbaya. 